வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரக சிங்கிள் சேனலுக்கு உங்களை மீண்டும் வரப்பேற்பில் பங்குச்சு போன பதிவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் வசியம்னா என்ன அஷ்டமாசத்துக்கள்னா என்ன என்னென்ன வசியம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் போன பதிவில் பார்த்தோம் பார்க்காதவங்க அந்த பதிவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பதிவோட தொடர்ச்சி தான் இந்த பதிவு சரிங்களா அதாவது மன்னர்களை வசியமாக்கும் முறை இது மூலிகை எது அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்னர் ஆட்சி தான் சித்தர்கள் காலத்தில் வந்து மன்னர்கள் தான் இருந்தாங்க அதனால் வந்து ஜோ சித்தர்கள் வந்து மன்னர்கள் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து இந்த காலத்துக்குன்னு வந்து நம்ம எடுத்தும் போது அரச ஊழியர்கள் அரச ஆள்பருங்கள் நம்ம எம்எல்ஏ எம்பி அந்த மாதிரி அரசு சம்பந்தப்பட்டவங்க இருக்கவங்களெல்லாம் வசியமாக்கும் மூலிகை என்ன மூலிகை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சீதேவி செக்கள் நீர் செடின்னு ஒரு மூ மூலிகை இருக்குங்க அது வந்து ஒரு வசிய செடி ஓகேங்களா இந்த சீதேவி செக்கள் நீர் செடியில் இந்த செடியை பறிக்கும் முன்பு ஓ ஸ்ரீ லட்சுமி தேவி என்று செடியின் முன் நின்று மந்திரம் ஜெபித்து அந்த செடியின் ஆணி வேரை அறுத்து விடாமல் பிடுங்கி தாமரையின் நூலால் திரி செய்து கபில நிற பசுவின் பாலிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட நெய்யினால் மை போல குழப்பி அதனை திலமாக நிற்றில் இட்டு கொண்டால் மன்னர்கள் வசியமாவார்கள் மன்னர்கள்னா அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் இந்த காலத்தில் நமக்கு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் கவர்மெண்ட் வேலை நடக்கணும் இல்லை கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அதிகாரியை சந்திக்கும் போதோ இல்லை அமைச்சர் எம்எல்ஏ எம்பி அந்த மாதிரி மக்க அவங்கள சந்திக்க போகும்போதோ நம்ம வந்து இந்த மையை விட்டுட்டு போகணுன்னா நமக்கு நினைத்த காரியம் சக்ஸஸ் சரிங்களா இதுக்கான மூலிகை தான் அந்த சீ அந்த மாதிரி சொன்ன சீதேவி செக்கழி நீச்சல் சரிங்களா இந்த மூலிகை வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் ஆனால் இதுதான் அந்த மூலிகையான்றது நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது மந்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓம் ஸ்ரீம் லட்சுமி தேவின்ற மந்திரத்தை தாங்க அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக இந்த மையை வச்சு செஞ்சுட்டோம்னா அனைத்து அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளும் நமக்கு ஈஸியாக நடக்கும் சரிங்களா அடுத்த பதிவில் வந்து பெண்ணை வசியமாக்குவது எப்படி அப்படின்றத நம்ம அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவாய